Welcome to this special telecast on Rajya Sabha Television, a function to bid farewell to the chairman of uh, the Rajya Sabha, Mohammad Hamid Ansari, is underway at the moment. He's also vice president of India. He's, uh, today is his last day. Let's take a look and take a listen in to what's happening at the Parliament Library Complex. <laughs> नीचे अग्नि ऊपर अंबर बीच धरा के पवन हिलौरे खाती सुप्त धरा के शांत करों से सौंधी गंध ये आती पुष्प गंध में बसा हुआ है आज यहां का प्रांगण अभिनंदन स्वीकार करें स्वीकार करें अभिनंदन ऑनरेबल चेयरमैन श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट श्री एम वेंकैया नायडू ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्रीमती सुमित्रा महाजन ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर पीजे कुरियन ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री गुलाम नबी आजाद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर श्री अनंत कुमार ऑनरेबल डेप्टी स्पीकर लोकसभा डॉक्टर एम तम्बिदुरे आई वेलकम ऑल ऑफ यू अपनी परंपरा और इन पलों को जीवंत बनाए रखने के लिए आज हम भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के कार्यकाल की समाप्ति के अवसर पर आपको विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं माननीय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2012 तक भारत के तेरहवें उपराष्ट्रपति के रूप में और 11 अगस्त 2012 से आज 10 अगस्त 2017 तक देश के चौदहवें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और इस तरह आप आज 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर हमसे विदाई ले रहे हैं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अवसर पर मैं आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं अभिवादन शील से नित्यम वृद्धोपसे विना चतवारी तस्य वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम यानी जो अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल में कीर्ति होती है बढ़ोतरी होती है इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सबसे पहले मैं माननीय उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरीन से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान गणमान्य माननीयों का बुके देकर स्वागत करें मैन नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर पीजे कुरियन टू वेलकम आर डिस्टिंग गेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल चेयरमैन श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट श्री एम वेंकैया नायडू ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्रीमती सुमित्रा महाजन ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री गुलाम नबी आजाद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स श्री अनंत कुमार एंड ऑनरेबल डेप्टी स्पीकर लोकसभा डॉक्टर एम तम्बिदुरे
So thank you very much. I would like to invite Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Sri Anand Kumar, to deliver his welcome speech. Sri Anand Kumar. Honorable Vice President and Chairman Raj Sabha, Shri Muhammad Avid Ansari Saab, Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi Ji, Vice President Elect Shri Venkai Naidu Ji, Honorable Speaker Lok Sabha Shrimati Sumitra Mahajan Ji, Honorable Deputy Chairman Raj Sabha Professor PJ Kuryan Ji, Honorable Deputy Speaker Shri M. Tambidarai Ji, Leader of the House Raj Sabha, Shri Arun Jaitli Ji, Leader of the Opposition Raj Sabha, Shri Gulam Nabi Ajaj Ji, my colleagues from the Council of Ministers, Honorable Members of Parliament, ladies and gentlemen. It is my honor to welcome you all this evening to this session, which has been organized in, our, in honor of Shri Muhammad Amid Ansari Ji, who is demitting the August Office of Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha. Sir, as we bid farewell to you, I am privileged to express on behalf of all of us present here and on my own behalf our deep respect and regards to you for discharging with distinction the responsibility as the country's Vice President and Chairman of Raj Sabha for 10 long years. Sir, we all are aware that due to your meaningful contributions towards strengthening parliamentary democracy, you have had the honor of occupying this August office for two consecutive terms. When you assumed this August office exactly a decade ago, I recall what you had said then in the House, quote, the majority to my right and the minority to left both play an equal part, unquote, towards making parliamentary democracy a success. This reflects your deep sense of fairness as Honorable Chairman, and we all have seen this in abundance. Sir, under your guidance, the Raj Sabha has made significant contributions to enrich our democratic polity. Many procedural innovations and initiatives like shifting of question hour from 11 hours to 12 noon and so as to early release the heat and steam of the zero hour before the question hour so as to protect the rights of the honorable members raising questions. Sir, increasing the working hours which earlier were 11 hours to 17 hours to identical working hours that is 11 to 18 hours sending a clear signal that elders house is equally energetic and eager to work on the pattern of Lok Sabha resulted in remarkable escalation of productivity of the House and bear the stamp of your vision and outlook. In your role as Honorable Chairman, sir, you have always remained sensitive and alive to the issues of disruption of proceedings and the need to maintain the dignity and decorum of the House. You always urged the members to make the fullest possible use of the parliamentary procedures available under the rules and procedure to articulate their views. Your words of wisdom from the chair will remind all of us our constitutional responsibility. Sir, your steadfast commitment to make our parliamentary institutions a strong bulwark against disorder and disruption has received all-round appreciation. Sir, you have been a distinguished diplomat, an educationist, an acclaimed author among many other accomplishments. 
To this, now added another distinction as the country's vice president and chairman of Rajya Sabha. As you demit this august office, you will certainly feel nostalgic about your association with parliament and its moments of highs and lows that you have had witnessed. On our part, I would like to mention that we will always cherish our association with you. Sir, I as Parliamentary Affairs Minister will miss your sage guidance on matters relating to the functioning of the House. I wish you sound health and long life in the service of this great nation and its beautiful people. Once again, sir, I am happy to extend a hearty welcome to all those present here with this evening. Thank you. Jai Hind. सर थैंक यू वेरी मच स्वागत भाषण के लिए माननीय अनंत कुमार जी का धन्यवाद इसी क्रम में मैं माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस अवसर पर कुछ कहें मैं आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री गुलाम नबी आजाद टू एड्रेस द गैदरिंग माननीय उपराष्ट्रपति जी माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय उपराष्ट्रपति इलेक्ट माननीय अरुण जेटली जी माननीय स्पीकर साहिबा अनंत कुमार जी पीजे कोरियन जी तम्बी दुरे जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सभी दलों के नेतागण और उपस्थित सभी संसद सदस्य सर सुबह से ही हमारे हाउस में आपको सबने याद किया आप किन किन पदों पर रहे डिप्लोमेट कामयाब डिप्लोमेट रहे आप ने वाइस चांसलर के रूप में जो काम किया आपने माइनॉरिटीज के मिशन में जो काम किया आप जहां भी रहे जिस पद पे रहे और विशेष रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन राज्यसभा के रूप में राज्यसभा की फंक्शनिंग और वर्किंग वर्किंग में जो आपने तब्दीली लाई वो हमेशा के लिए पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक बड़ी याद बनी रहेगी जिस निष्पक्षता से आपने सदन चलाया सभी दल आपसे खुश रहे और कभी भी चाहे हाउस में गड़बड़ भी होता रहा लेकिन आपने मुस्करा के उस आग को ठंडा किया यह आपकी सबसे बड़ी ताकत थी दो चीजें मैं जो सुबह नहीं बताया वो इस वक्त बताना चाहता हूं सर आप में सबसे बड़ा जो गुण रहा जो आप आमतौर पर हम देखते हैं मिनिस्टर्स और बड़े बड़े पदों पे जो लोग बैठते हैं और खास तौर से जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जब उनको स्टाफ मिला प्राइवेट सेक्रेटरीज मिले ओ मिले सेक्रेटरीज मिले एडिशनल सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरीज मिले तो सारा चिटाने का ड्राफ्ट का रिसर्च का काम बांट दिया जाता लेकिन शायद आप एक व्यक्ति होंगे जो एक सीनियर डिप्लोमेट होकर भी एम्बेसडर होकर भी और जिन पदों पे रहे और विशेष रूप से चेयरमैन राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाते जो अपनी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो जिम्मेदारियां निभानी थी हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ उसमें आपकी रिसर्च खुद की रिसर्च थी आपकी उम्र के बल्कि अब हम आपसे जो एक लेवल हम नीचे हैं हमारी उम्र के भी हम कंप्यूटर से भी नहीं है आप सबसे ज्यादा कंप्यूटर से भी में माने जाने वाले हैं और सब रिसर्च आपकी 
और ड्राफ्टिंग सब स्पीचेस की नेशनल हो या इंटरनेशनल हो वो सब आपकी अपनी ये एक बहुत बड़ी बात आप में पाई गई और हम सब के लिए पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक बहुत सबक की बात है हम कभी कभी कहते हैं भाई ये नहीं मिला वो नहीं मिला क्यों रिसर्च से मिला नहीं तो आप अपनी रिसर्च अभी तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी खुद ही करते रहे दूसरा आपको जो दो सरकारों को फायदा हुआ यूपीए और एनडीए बहुत सारे राष्ट्रपति बनते हैं हेड्स ऑफ स्टेट्स हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स बनते हैं तो उनकी पहचान दुनिया भर में जब घूमते हैं तो कुछ दो मीटिंगें तीन मीटिंगें चार मीटिंग के बाद होती है लेकिन आपको ये तमाम मैं अगर ये कहूंगा कि आधे से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को आप एज फॉरन सर्विस की वजह से जानते थे वो भी अलग अलग लेवल पे थे जब आप उस लेवल पे थे वो भी अलग अलग लेवल पे थे तो आप उनको एज डिप्लोमेट जानते थे इसलिए आपको जब भी चाहे यूपीए के वक्त में आप गए या एनडीए के वक्त में गए आपको दूसरे लोगों के मुकाबले में आपको वो फायदा हुआ और वो मुल्क का फायदा था मुझे पूरी उम्मीद है क्या जो स्नेह प्यार हम एम को चाहे किसी भी दल से हैं हमारे आपके वक्त में मिला वही हमारा आने वाले जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं चेयरमैन हैं वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं हम लोगों ने किट्ठे काम किया है पार्लियामेंट में वही स्नेह और मोहब्बत रहेगा हम सब मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से आपको मुबारकबाद भी देता हूं और आपकी लंबी उम्र और आपकी सेहत के लिए दुआ भी करता हूं खुदा हाफिज जय हिंद सर थैंक यू वेरी मच इस संबोधन के लिए मैं माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद का धन्यवाद करता हूं और साथ ही मैं अनुरोध करूंगा माननीय सदन के नेता श्री अरुण जेटली से कि वे इस अवसर पर कृपया अपने उद्गार व्यक्त करें आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली टू से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ओकेशन the honorable vice president the honorable prime minister the vice president elect the honorable speaker anand kumar ji azad sahab professor kurian shri thambi durai dr manmohan singh ji and friends today as we bid good bye to the honorable vice president and our chairman in the rajya sabha it's ironically become a day of uh, multiple farewells and uh, we in the rajya sabha since morning have been giving farewells either to our chairman or to some of our very distinguished colleagues and obviously this is an occasion where you remember all people with whom uh, we are officially parting company today in more than one way the vice president and the chairman of the rajya sabha as vice president he is uh, represented the country internationally throughout his term and of course his uh, great experience as a diplomat came handy when parliament was not in session he was traveling across the country as a much sought after speaker guiding uh, the country on various subjects so for most of your 10 years almost eight and a half out of them i had the opportunity on both sides to occupy the seat closest to your chair and therefore geographically at least i was the closest observer and i saw with amazement how despite provocation despite several moments of challenge which came up you conducted yourself as a statesman 
and you had realized that uh, we politicians normally when we are in a hostile mood we have a problem for every solution and when we are in a cooperating mood we find a solution very easily so you had uh, judged most of us and therefore learned how to deal with us just one or two episodes i referred to one in the morning but i found your varied interests on subjects i used to closely read and follow most of your speeches including the ones outside the house and i must say that i have seen very few people in public space work so hard on their speeches your sentences were well chiseled they were short they were never verbose you always gave relatively shorter speeches your turn of phrases was expressive and therefore many of them were documents worth reading and learning the art of how to draft or deliver a speech itself you were a voracious reader and every time i met you in your chamber or in uh, at your residence you would always refer to any fascinating book that you had come across and occasionally refer to it and the width of your interest was so wide that i remember about 2 3 weeks ago something uh, which provoked some of my colleagues i sent you a copy of how the selsbury doctrine in england was developed with regard to the role of the upper house somewhat a controversial subject and sometimes much later i received a, a xerox copy from you on the whole controversy of body line bowling in the ashes and the latest gift i received from you was a photograph that when dennis lelly bowled he had nine slip fielders and it's a rare photograph worth preserving which only indicates that the width of uh, interest that you have and now that uh, you are free from uh, the challenges of running the upper house i think you will have a lot more time uh, to follow these pursuits and uh, continue to guide the country something which you have been doing uh, in the last several years i wish you all the very best a very good health a long life and may you continue to guide all of us thank you sir sir thank you very much for sharing your thoughts with us i now request honorable speaker shrimati Sumitra Mahajan to say a few words on this occasion honorable speaker madam manch par virajman jinka bahut vistrut anubhav hai aise hamare uprashtrapati ji mannya hamid ansari ji हमारे माननीय प्रधानमंत्री आने वाले हमारे सम्माननीय होने वाले उपराष्ट्रपति जी वेंकैया जी मंच पर विराजमान सभी मेरे सम्माननीय साथीगण क्योंकि बार बार सभी के नाम मुझे लगता है हर एक लेता जाए तो बहुत समय लगेगा यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा के सभी सदस्य मेरे अपने लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के साथीगण और सभी उपस्थित आज का ये जो कार्यक्रम है हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी को विदाई तो नहीं कहूंगी हमारे मन के उद्गार और मैं इसलिए मन के उद्गार बोल रही हूं कि उनका जो विस्तृत अनुभव रहा कहीं ना कहीं उसको मैंने भी शेयर किया है उपराष्ट्रपति के नाते उनके साथ बाहर भी गई थी मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट उनके साथ विदेशों में भी प्रवास किया तब भी मैंने देखा कि जो डेलीगेशन में सदस्य रहते थे उनके प्रति वो बहुत केयरिंग रहते थे 
कि सबको सम्मान मिल रहा है कि नहीं सबको व्यवस्था मिल रही है कि नहीं ये बहुत बारीकी से देखते थे यहां भी मैंने देखा जब जब समय आया मैं लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के लिए नहीं नहीं थी मगर लोकसभा अध्यक्ष के व्यवस्था के लिए नहीं थी हमेशा एक मार्गदर्शन भी किया है जहां कहीं गलती हुई तो गलती हो गई तो चर्चा करके उसको सुधारने के लिए भी उन्होंने मार्गदर्शन किया और कभी भी उनको पूछो मैं आना चाहती हूं कुछ चर्चा नहीं है क्योंकि दोनों सदनों के कामकाज में कभी करना पड़ती थी तो हमेशा कहते थे हंसते हुए आपके लिए कभी भी आ जाओ और ऐसे एक प्रकार से जो हमारे मार्गदर्शक बने और हंसते हंसते मुझे भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए जिन्होंने मदद की ऐसे माननीय हमिद अंसारी जी एक बात उनके और कहूंगी आप भी सब मेरे साथ उसको मानेंगे कि आज भी आप देखो मैं अभी हमारे इनसे बात कर रही थी आपके सदन के राज्यसभा के विपक्ष के नेता से कि अस्सी के तो हो गए लेकिन आप अगर उनकी चाल देखो मैं तो कुछ नहीं बोलती कि मैं मैं भी अब आ रही हूं कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे हूं लेकिन आप में से भी कोई पचास साल के भी हो उनसे फास्ट चलेंगे मेरे से तो नहीं कंपेयर करती क्योंकि लेकिन ऐसे भी हो ऐसे आज भी इस उम्र में भी उन्होंने जो अपने आप को तरोताजा रखा है जो उनकी जिस तरीके से चाल भी है उससे अलर्ट भी रहते हैं मैंने उनको चेयर पे बैठे हुए कई बार देखा है चलाते समय रात को जब देखती हूँ टीवी अलर्ट रहे हैं ऐसे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति और मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि व्यक्ति वैसे कभी रिटायर नहीं होता है कुछ ना कुछ तो करती और जो उनका स्वभाव है उसके अनुसार जरूर आगे का उनका जो जीवन है कुछ ना कुछ अच्छे कार्य में ही वो बीते स्वस्थता से बीते और इसलिए मैं उनको शुभास्ते पंथाना कहती हूं आज एक मौका और मेरे लिए है मैं हमेशा बोलती हूं मैं कभी राज्यसभा में नहीं रही और राज्यसभा में हमेशा एक विदाई का आपका चलता है कि जो सदस्य विदा होते हैं उनके लिए आज वही मैं देख रही थी थोड़ा सा चल रहा था हालांकि राज्यसभा में भी ये चलता रहता है आज उससे विदाई लेने वाले भी कई सदस्य बैठे हैं हमारे राजनीतिक जीवन में यह चलता है कोई कहीं से विदा लेता है कोई किसी सदन में आता है कभी लोकसभा कभी राज्यसभा और अगर कहीं नहीं भी आए तो थोड़ी देर विश्राम करके फिर कोई इलेक्शन फिर कुछ करके फिर आते हैं ये भी नहीं हुआ जीवन में तो भी एक बार हम राजनीति में आगे नेतृत्व करना शुरू किया और जैसा सामान्य व्यक्ति हमें पुकारते हैं नेताजी करके तो ये नेताजी का काम कभी खत्म नहीं होता समाप्त नहीं होता लोग तो आपके पास आते ही रहेंगे काम के लिए काम तो आपको करते ही रहना और माननीय अटल जी जैसा हमेशा हमें बोलते थे कि बाकी सब पद तो आने जाने हैं कार्यकर्ता का पद तो एक पक्का पद हमेशा का पद है तो आप भी उसी प्रकार जो यहां से विदा लेने वाले राज्यसभा के सदस्य बैठे हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूंगी कार्य तो आपका चलता ही रहेगा और जब भी कभी समय किसी न किसी कारण से मिले तो पुनरागमन च आप सभी के लिए शुभकामना माननीय उपराष्ट्रपति जी आपके लिए भी शुभास्ते पंथान आपके संबोधन के लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का शुक्रिया अदा करता हूं राज्यसभा के सभापति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी के प्रति विदाई उद्गार व्यक्त करने और राज्यसभा के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मानपत्र को प्रदान करने के लिए मैं माननीय उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन को आमंत्रित करता हूं मैं नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल डिप्यूटी चेयरमैन प्रोफेसर पीजे कुरियन टू डिलीवर द फेयर एंड प्रेजेंट द सेम टू द ऑनरेबल चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन श्री अमित अंसारी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट श्री वेंकैया नायडू जी ऑनरेबल स्पीकर मैडम सुमित्रा महाजन जी ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली जी ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपरेशन श्री गुलाम नबी जी 
ऑनरेबल पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर श्री अनंत कुमार जी ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर श्री तंबुल दरे जी ऑनरेबल श्री मनमोहन सिंह जी आई एम गोइंग टू रीड आउट द स्पीच टू बी प्रेजेंटेड टू आवर ऑनरेबल चेयरमैन आफ्टर इट इज रेड नाउ फेयर विल एड्रेस प्रेजेंटेड टू श्री एम अमीद अंसारी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बाय मेंबर्स ऑफ Rajya Sabha esteemed Mr Chairman we the members of the Rajya Sabha have assembled here to bid you farewell on the eve of your demitting the august office of the chairman of the Rajya Sabha a constitutional office which you have held for 10 long years with great distinction and dignity it was indeed a rare honor that you became the second vice president in the history of our republic after dr sarvapalli radhakrishnan to occupy this high office for two consecutive terms sir with a heavy heart we bid you farewell sir you have an excellent record in serving the country in different capacities as a distinguished diplomat as an erudite scholar and as an able administrator as a member of the prestigious indian foreign service you held important diplomatic assignments assignments in several countries especially in west asia australia and united nations you are among a few distinguished scholar diplomats whose many academic papers articles and books on world affairs especially on the issues relating to west asian politics reflect a rich domain knowledge and expertise your dedication and commitments to the cause of higher education was manifested in the numerous ways when you served as the vice chancellor of the prestigious aligarh muslim university and as a visiting professor in premier institutions of higher learning in the country such as jawaharlal nehru university and jamia millia islamia as the chairman of the national commission for minorities you made your distinct mark as a leader with impeccable integrity and progressive values and brought the issues of minority empowerment and inclusive development to the center stage of public governance sir you had the natural advantage of the scholarship in the world affairs which helped you acquire a deeper understanding of the issues faced by the people of the state of jammu kashmir as the chairman of the working group of, on confidence building measures across the segments of the so- society in that state you added significance to your task and if as an effective interlocutor in recognition of your valuable service to the nation you have deservedly won many accolades and awards including the prestigious padma shri in 1984 with such a vast exposure and experience in various facets of national life you were elected as a vice president of our republic in the year 2007 your re-election as the vice president in the year 2012 reflected the people's respect and admiration for your excellent contribution to the nation building and your sincere commitment to uphold the great parliamentary traditions it was aptly reflected by the leader of the house when he said that you have been chosen for the second term to preside over this august house is a tribute to your qualities of head and heart as our chairman sir we were greatly impressed by your erudition and scholarship and your firm adherence to discipline and decorum of the house in your first speech which you made in the house while replying to the felicitations offered to you you reminded us of our onerous responsibilities to the people and their rising expectations 
when you say our work has to be re to respond to changing perceptions and requirements of the people and particularly of the weaker sections of our society to ensure equitable distribution of the fruits of development again in august 2012 after re-election as vice president you selflessly continued to underscore the importance of legislative and deliberative responsibilities for the Rajya Sabha in our domestic polity. You had said that these responsibilities unavoidably also relate to public concern in an era of rapidly changing expectations pertaining to good governance, probity in all aspects of life, justice, inclusive growth, societal cohesion and social peace. Your in-depth understanding and insightful analysis of the critical issues of national and international significance have lent credence to the high office you have held. Sir, we were impressed by your innate goodness and even-handed approach to harmonize competing and conflicting viewpoints in the House, which helped you in conducting its proceedings in a fair, impartial, and dignified manner. Even when there were disruptions in the House, you helped, you helped us to ease the situations by reminding us all about our duty as members and the gaze of public scrutiny under which we function. Your firm view on not allowing any bill to be passed in the DIN has been a high watermark for parliamentary norms. Your sensitivity to the issues of disruption reflected your overriding concern for dignity of the House. Your sincere commitment to uphold the parliamentary norms and traditions speaks volumes of your innate qualities. You are known for your courtesy and consideration for others, which is a hallmark of your personality. Sir, you have taken numerous initiatives for the smooth functioning of the House, as also for the effective parliamentary oversight of the executive. You greatly improved the functioning of the House by amending the rules of procedure and conduct the business of the House, especially the rules related to questions, such as rescheduling the question hour to maintain its sanctity and importance in parliamentary business, taking up questions of even absent members as also impressing upon the need to ask short and succinct supplementaries by the members and pointed and appropriate replies by the ministries to cover maximum number of questions, etc. You also ensured that members get ample opportunities to raise matters of urgent public importance. Through all these initiatives, you have made a seminal contribution in strengthening the role of the Rajya Sabha in India's parliamentary democracy. These outstanding measures struck the right chord with the public and received wide acclaim. Besides, you ushered in pioneering technological innovatives for effective time management of the House and launched the Rajya Sabha television as an effective outreach medium to bring people closer to our parliament. Sir, you adorned the office of the chairman with utmost dignity and grace and greatly enrich the traditions associated with this august office. While bidding you farewell, we assure you, sir, that we shall cherish the memory of our association with you and shall always hold you in high esteem for your devotion to the cause of the nation. We have no doubt that you will also carry pleasant memories of your chairmanship of the August House, whose custodian you were all these years. May you enjoy good health 
and long life and continue to give your sage guidance in the service of the nation. We remain, sir, yours respectfully, all members of Rajya Sabha. Thank you, Jai Hind. एक बार जोरदार तालियां So thank you very much. मैं आदरणीय प्रोफेसर पीजे कुरियन का धन्यवाद करता हूं। हमारी परंपरा रही है कि हम इस विदाई समारोह के अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति को एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहां उपस्थित हैं। मैं सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया माननीय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें सर थैंक यू वेरी मच आपसे मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आज के इन ऐतिहासिक पलों को जीवंत और यादगार बनाने के लिए आप कृपया अपने आशीर्वचन दें मैं आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर टू एड्रेस दिस ऑगस्ट कैथरिंग आदरणीय उपराष्ट्रपति जी सम्मान अंसारी जी कल से जो दायित्व संभालने वाले हैं वो सम्मान वेंकैया नायडू जी आदरणीय स्पीकर महोदय मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव मुझे बताया गया कि 1984 के बाद शायद पहली बार किसी उपराष्ट्रपति की विदाई का समारोह हो रहा है क्योंकि ज्यादातर इस्तीफा देने के कारण या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के कारण और किसी का स्वर्गवास के कारण बीच में ऐसा अवसर ही नहीं आया और जब 84 में संसद में उपराष्ट्रपति जी का विदाई का दिवस था तो उस समय इंदिरा जी भी मौजूद थी कई वर्षों के बाद ये अवसर आया है दस वर्ष का कार्यकाल एक सांसद के नाते दस वर्ष विविधताओं से भरा हुआ रहता है बहुत एक्साइटमेंट के पल आते हैं उतार चढ़ाव आते हैं समाज जीवन में घटने वाली घटनाओं का एक सांसद के जीवन में बहुत कुछ होता है इतने सारे अवस्थाओं के बीच चेयरमैन को एक स्थिरता बनाए रखनी पड़ती है कितनी ही तीव्रता क्यों न हो कितनी ही विपरीत अवस्था क्यों न हो और 10 साल तक लगातार इस अवस्था को चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कौशल्य की धैर्य की और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट के कारण हो सकता है 
आमतौर पर पद कोई भी रहा हो लेकिन सार्वजनिक जीवन हमारा ऐसा है कि विवादों से घिरा हुआ रहता है सही झूठ पता चलते चलते तो दाग चिपक जाता है और बाद में कोई सही झूठ में किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होता है कितना लंबा सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पदों पर दायित्व तो संभालने के बाद कम से कम मेरे ध्यान में कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो अंसारी जी के साथ विवादों में घिरी हुई हो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सार्वजनिक जीवन में हम सबके लिए सीखने वाली बात है अंसारी जी का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही रहीसी एक प्रकार से सार्वजनिक जीवन की रहीसी विरासत उनको मिलती रही है उनके दादा नाना पिता किसी न किसी सार्वजनिक जीवन में वो नेतृत्व करते रहे हैं बहुत कम लोगों को मालूम होगा शायद उनके एक फर्स्ट कजीन ब्रिगेडियर उस्मान 48 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में जम्मू की धरती पर शहीद हुए थे देश के लिए बलिदान दिया था तो ऐसी एक परंपरा से पले बढ़े अंसारी जी संसद में और मेरा अनुभव रहा है कि वो अपने विषय में बहुत कम बताते थे मैं कभी उनके घर भी जाता था जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी जाया करता था तो मेरा अनुभव रहा कि वो जिज्ञासु की तरह आपको बारीकी से पूछते रहते हैं शायद वो उनका कैरियर डिप्लोमेट के कारण भी शायद ये उनका गुण विकसित हुआ होगा कि सामने वाले को बिजी रखो वो बोलता रहे हमारे जरूरत निकाल देंगे और वो गुण उनको सदन में भी बहुत काम आया बोलते रहो भाई देखेंगे आगे क्या होता है जब स... ऐसे विदाई समारोह में जिनकी विदाई हो रही है उनके लिए जो बोला जाता है एक प्रकार से हिडन वे में जो आने वाले हैं उनके लिए संदेश होता है ये गुण थे ये गुण थे ये गुण थे सब इसलिए कहा जाता है कि भाई आप भी ये कर दा और मुझे वेंकैया जी का पूरा अनुभव है सालों तक किया तो वो इसमें से हर बारीक चीज को पकड़ते होंगे आज मुझे विश्वास है कि इतना लंबा सक्रिय जीवन इतना लंबा अनुभव दस साल के कार्यकाल में काफी बदलाव राष्ट्र जीवन में भी आए हैं और इस पद पर रह करके उसको देखने का एक अलग अवसर मिलता है जो उन्हें मिला है सदन की कार्यशैली में भी बदलाव नए सुझाव हो सकता है वो जब तक वहां थे संभव न हुआ हो मुझे मालूम नहीं है कि इस इस पद से भूतकाल में जो निवृत्त हुए उन्होंने बाद में इस व्यवस्था में क्या आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए व्यवस्थाओं में क्या सुधार लाना चाहिए टेक्नोलॉजी को कैसे लाना चाहिए ज्यादा हमारा समय प्रोडक्टिव कैसे बने आउटकम कैसे ज्यादा बढ़े क्योंकि वहां बैठे हैं तो उन्होंने सब देखा होगा हमारा अपर हाउस और अधिक क्रेडिबल कैसे बने इसका मतलब ये नहीं कि आज क्रेडिबल नहीं है और अधिक और अधिक समाज के लिए एक बड़ी श्रद्धा का केंद्र कैसे बने लोअर हाउस के लिए भी अपर हाउस एक श्रद्धा का केंद्र कैसे बने सिर्फ प्रेरणा का नहीं मैं श्रद्धा का शब्द प्रयोग कर रहा हूं बहुत कुछ उन्होंने देखा होगा बहुत कुछ उन्होंने अनुभव किया होगा 
उस समय शायद उनकी मजबूरियां रही होगी अवस्था ऐसी रही होगी उनको उस समय दिन निकालना होगा सरकार का कोई काम काज निकालना होगा बड़ी गर्मा गर्मी है गहमा गहमी है तो उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए कुछ स्टैंड लेना पड़ा होगा लेकिन उसमें से कुछ कॉन्क्रीट चीजें निकल सकती हैं मैं आशा करूंगा कि देश हित में आने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो और कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव लाना हो उन्होंने जरूर इसे शब्दबद्ध करना चाहिए एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट देना चाहिए इस अनुभव के आधार पर आने वाली जो भी पीढ़ियां होगी सरकारें होगी जरूर उसमें से दो चार दो चार चीज करते चलेंगे उसके कारण हमारी इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाएं और अधिक अच्छी बनेगी और मैंने देखा है कि वो उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता उनका डायनेमिज्म और जिस प्रकार से उन्होंने हेल्थ को मेंटेन किया है तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट आगे भी कर सकते हैं मैं आशा करूंगा कि वो जरूर हम लोगों के लिए उपयोगी बहुत सी चीजें हमें देते रहें मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं हैं उत्तरोत्तर देश की जरूरी चीजों में उनका मार्गदर्शन मिलता रहे इस अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू वेरी मच दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ सानिध्य आपका जो ख्यालों में आ गए हम मुद्दतों के बाद उजालों में आ गए पाकर स्नेह आपका आभास यूं हुआ हम राह के पत्थर थे शिवालों में आ गए सर थैंक यू वेरी मच जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा माननीय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी 10 वर्ष तक भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन रहे माननीय श्री हामिद अंसारी ने देश विदेश में भारत का प्रतिनिधि किया राज्यसभा के सभापति के रूप में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य किए और अपनी संस्कृति का पालन करते हुए नई परंपराओं की नींव रखी इस अवधि के दौरान क्या क्या अनुभव रहे ये राह कितनी आसान रही या कठिन रही इसकी अभिव्यक्ति स्वयं माननीय सभापति श्री मोहम्मद हामिद संसारी जी ही कर सकते हैं अब मैं सीधे आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु माननीय सभापति जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने मन की बात कहें मधुमास में हर फूल खिल जाए ये जरूरी तो नहीं हर मोड़ पे मंजिल मिल जाए ये जरूरी तो नहीं लाख कोशिश करे कोई भी लेकिन आपसे इंसान मिल जाए ये जरूरी तो नहीं मे आई नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरमैन सर टू एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट राज्यसभा ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स Deputy Speaker in the Lok Sabha, Dr. Manmohan Singh Ji, and uh, a house full of friends. Ab jigar tham ke baato, meri baari aayi. And the truth of the matter is that I have been rendered speechless. the morning session in rajya sabha was overwhelming in terms of the sentiments expressed by all sections of the house and i would have thought that that was enough not only for a day a week a year but for a lifetime i had no idea absolutely no idea what uh, dr kurian and his uh, colleagues 
were planning for this evening. And if I say that I am rendered speechless, I mean I am rendered speechless. I came to Rajya Sabha after having propagated for many decades as a diplomat and as a representative of India the virtues of Indian democracy and the uniqueness of India as a country and a society. One had occasional interaction with public figures in one's different capacities abroad. But coming to the Rajya Sabha with this kind of a background, I had a, a unique insight into how this system actually functions. Yes, one reads in the newspapers, on the television channels about the sharp exchanges that take place from time to time. But the greatness of the system as I discovered over ten long years was that the exchanges were purposeful, that views were expressed without generating animosity. And this is what is unique about our political system. There are countries, I know many of them, where political opposition goes into personal opposition, where political dissent can result in physical harm. We are unique. There are not very many countries like that that we treat it as a game of cricket, Arunji, or a game of hockey, where sides play by the rules. Occasional aberrations here and there don't really matter, but they play by the rules and they produce excellent results. And this is what I learned over a period of 10 long years that in reality a house of 245 members was of fellow citizens not of warring factions. This is unique. I learnt all that and in the process I made friends in all sections of the house. Nobody, at least not to my face, accused me of leaning on one side or the other. And it was not a very difficult job because like a referee you just observe the game. You have a rule book, you have a whistle. And if no fouls are committed, you don't have to blow the whistle. So I go back highly satisfied. I am particularly touched by the affections that have been expressed this evening. The long address that the members have presented to me, which will be a cherished memento. The generous expressions of the Prime Minister. Where do I end? I am not a movie goer, but some old songs do linger in memory. There was one whose words were perhaps relevant for me today. Juda me dil, juda teri rahe, milengi na ab, teri meri nigahe. So I shall go back to being a normal citizen in a vibrant democracy. 
and observe the game from yet another angle. I can only thank everyone who is present here for the affection and friendship they have extended to me. And one of the benefits of the job of the Vice President is that the legislators in their wisdom decreed many, many years ago that there shall be a house not very far from Sansad Bhavan. So all of you are welcome to visit our humble abode and there would always be a cup of tea waiting for you. Thank you very much. Jai Hind. सर थैंक यू वेरी मच और आपके लिए हम इतना जरूर कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें आखिर में मैं माननीय सभापति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी माननीय नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन माननीय उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन माननीय सदन के नेता श्री अरुण जेटली माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार माननीय लोकसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर एम तम्बी दुरे मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण सभी माननीय संसद सदस्य विराजमान अतिथिगण और अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आई नाउ रिक्वेस्ट ऑल डिस्टिंग्विश गेस्ट ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफिसर्स टू प्रोसीड फॉर डिनर इन द बैंकुट हॉल पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग जय हिंद Thank you. Thank you very much. Well, the function bidding farewell to the Vice President Mohammad Hamid Ansari on the last day at office has just come to an end. All the distinguished guests will now proceed to dinner. On the last day of uh, the chairman of the Rajya Sabha's uh, uh, functioning today, of course, uh, let's uh, take a look at an interview that will be played out at 8 p.m. tonight of uh, uh, Vice President Mohammad Hamid Ansari. This interview, of course, is at 8 p.m. tonight. In a short while from now, do stay tuned for that. That's it from me for now. Thank you for watching. Do keep watching Rajya Sabha Television.